14-qism. Qur'on o'qilgan joyga sakinat tushadim. Arabcha sakinat so'zi tinchlik, xotirjamlik ma'nosini bildiradi. Hadis sharhlarida aytilishicha, Qur'on o'qilgan joyga sakinat tushadi. Qori atrofini farishtalar o'rab oladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kimda kim mo'min birodaridan dunyo tashvishlaridan birini artsa, Alloh undan oxirat tashvishlaridan birini artadi. Kim mushkul ahvolda qolgan kishining og'irini yengil qilsa, Alloh unga dunyoyu oxiratda oson qiladi. Kim musulmon bandaning aybini berkitsa, Alloh dunyoyu oxiratda uning aybini yashiradi. Agar banda birodariga yordam bersa, Alloh unga ko'mak beradi. Kim ilm talab qilinadigan yo'ldan yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Agar bir guruh odamlar Allohning uylaridan birida yig'ilib, kalomullohni o'qisalar, uni dars qilib o'rgansalar, ustlariga sakinat tushadi, ularni rahmat o'rab oladi. Farishtalar qanotlar bilan o'rab oladilar. Alloh ularni o'z dargohidagilar qoshida eslaydi. Kimni amali orqaga tortsa, nasabi oldinga sura olmaydi. Biz bu hadisning mavzuyimizga tegishli qismini biroz sharhlaymiz. Qur'onni dars qilish deganda harflarni to'g'ri talaffuz qilish, Qur'on ma'nolarini, hukmlarni o'rganish tushuniladi. Alloh dargohidagilardan murod payg'ambarlar, farishtalardir. Allohning bandani eslashi, u zotning bandaga maqtov aytishi, gunohlarni kechirishi, yarlaqashidir. Qur'on o'qigan Qur'on o'rgangan kishi Allohning rahmatiga erishadi. Alloh kalomini xulos niyat bilan tilovat qilgan inson ustiga tinchlik, xotirjamlik tushiradi. Qori qalbiga xotirjamlik inadi. Qiroat barakasidan yomon o'y xayollardan yiroq bo'ladi. Odamlar ko'ngil xotirjamligiga erishish uchun boyliklarni ayamay sarflaydilar. Dang'illama uylar quradilar. Hech kimdan orta qolmaslik uchun eng so'nggi rusumdagi mashinalar minadilar. Baxt saodatni, huzur xalovatni moddiy farovonlikdan izlaydilar. Lekin ko'pchilik qalb xotirjamligi faqat moddiyatga bog'liq emasligini tushunib yetmaydi. Aslida osuda hayot kechirish uchun ilohiy ta'limotlarga muhtojimiz. Jumladan, Alloh kalomini o'qish bilan qalbimiz bezotalikdan farog' bo'ladi. Qur'on o'qisak, shahvatlarga mutelikdan qutulamiz. Qur'on o'qish bilan soxta ma'budlarga topinishdan, ojiz narsalardan shumlanishdan xalos bo'lamiz. Qur'on bizga cheksiz huzur xalovat bag'ishlaydi. Uning mazasini bir marta totib ko'rgan kishi yana bahramand bo'lgisi kelaveradi. Qur'onga oshno bo'lgan bandani rahmat farishtalari o'rab oladi. Alloh uni payg'ambarlar, hurmatli farishtalar oldida eslaydi. Shaniga maqtov aytadi. Nomai a'moliga juda ko'p savob yozadi. Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Kahf surasini o'qidi. Hovlida oti turgandi. Shu payt ot birdan hurkidi. Haligi kishi otini tinchlantirdi. Qarasa, bulutga o'xshash narsa otni qurshab olgan ekan. Buni Nabi sallallohu alayhi va sallamga aytganida, u zot, ey falonchi, o'qiyver. Bu Qur'on tilovati uchun tushgan sakinatdir dedilar. Usayd ibn Xuzayr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha, u, "Yo Rasululloh, men kechasi Baqara surasini o'qiyotganimda, orqamda qandaydir ovozni eshitdim. Otim yechilib ketgan bo'lsa kerak deb o'yladim" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Ey Abu Atik, o'qiyver" dedilar. E'tibor bersam, osmon bilan yer o'rtasida yoyilgan chiroqqa o'xshash narsa ekan. "O'qiyver, ey Abu Atik, yo Rasululloh, men qiroatni davom ettirolmadim. Bu baqara o'qiganing uchun tushgan sakinatdir. Agar qiroatda davom etganingda, 
ajoyib narsalarni ko'rarding. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan